plenty of sites from mine. Plenty of sites. Plenty of sites. Now it's more clear, huh? It's more clear. For me, it's more. I cannot. I don't believe in like a universal, uh, uh, you know, uni universal symbol. No. In India, you have different symbols that in France or that. You can see the big one with like some small people around. Mm -hmm. So there is some design. Uh, there this, is some uh, logic. This, uh, this, this farm is this. Yeah, this seven. farm is exactly the same as the Kal Kalahari South African yes. Uh, couples. Yes. And also a France couple. Same association. One big and smaller around. Uh -huh. Yes. But it, it, it lined up. Yeah. Yeah. So, yes, no, India is a country that's famous for the cuples and uh, we have one site here, but there is many others, especially in South India, there is like uh, two, three, four maybe of uh, this uh, site, archaeological site of cuples. This is very important because this is the first representation, design representation in the culture of humanity. So this is the first expression of uh, artistic, uh, you know, figuration. And uh, as you see, this is no figurative. There is no representation of animal or something. This is only small uh, round graved into the rock. Okay, we cannot know exactly what it is, what was the purpose. But what we know is that there is some logic. That means geometric logic. There is some line. There is some association. There is some angles. So this was like a purpose. This was made by a purpose to uh, design something uh, after you can choose what is the best interpretation for me it's maybe related to memory and storytelling that means that when you do this kind of li line you can tell a story at this time there was no writing at this time there was no writing but at this time there was no writing but there was some storytelling those families, those people at this time, Homo erectus, they start to have this kind of storytelling and all. So we can imagine maybe it's possible that this is like something for tell a story. What is important now in India is that you find those kind of uh, archaeologic sites very often near a temple. Like for example, here there is Mariaman temple and you can find in the square of this Mariaman temple some cupules. That means that there is a transmission. People who have found that, they say, oh, maybe it's sacred. So maybe it's sacred, maybe it's holy. So people have contained this, they have preserved this, and now you have this kind of temple, uh, which is like here, next to this uh, archaeological site. It's a bit uh, here. Sorry? Here period. The period of this uh, site will be around 20, 20 to 25 uh, 200 to 250 thousand years BC. Hmm? Yeah. So it's very ancient. This is the time of Homo erectus. Homo sapiens is not yet. We are Homo sapiens. Uh, Homo sapiens uh, came at 200 thousand years. This is m more ancient. So this is Homo erectus. And also this kind of site can explain how maybe Homo erectus became Homo sapiens. Mm -hmm. Uh, in America. Why? Why? So there is two explanations. One is to say that they have all the human beings, they have the same ID and they will do that, but it's difficult to understand that. Otherwise, it can be the migration. That means that, you know, people, they imitate what another civilization are doing. So maybe with the great migration of human beings at this time, because at this time was very cold, so we can imagine maybe that one civilization invented that and it was so important that the other copy they have copied this kind of and develop it you know so this is imp very important because uh, i we think that india is maybe one of the country 
who was like a first, you know, cross uh, meeting between different civilizations. Because we have a, an, an archaeologic site in North Kerala, in Wayanad, which is more ancient than this one. We can raise to till 700,000 BC. So this is a lot. So maybe India was very important for this technology of cupules uh, be shared by different civilizations. Capules <laughs> இது வந்து இதனுடைய காலம் வந்து சொல்ல போனோம்னா ஏறக்குறைய 2 லட்சம் வருடங்கள்ல இருந்து 4 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உலகத்துல இதுக்கு மாதிரியான கப்பியல்ஸ் முதல்ல வந்து இந்தியாவுல மத்திய பிரதேசல பீம்பட்டாங்கற ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி கப்பியல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஏறக்குறைய 7 லட்சம் வருஷங்கள் அதாவது 2 லட்சத்தி 9000 வருஷத்துல இருந்து 7 லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியான கப்பியல்ஸ் அது இரண்டாவது தென் ஆப்பிரிக்காவுல கலஹாரி டெசர்ட்ல வந்து இது மாதிரி கப்பியல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏறக்குறைய சேம் பேட்டர் நம்ம இப்ப பழனியில் கிடைக்கிற இதே கப்பியல்ஸ் மாதிரி சேம் பேட்டர் உள்ளது அது வந்து நாலு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வருஷத்து வருடங்களுக்கு முந்தைய கப்பியல்ஸ் இது வந்து உலகத்தினுடைய மூன்றாவது பெரிய கப்பியல் இது இதனுடைய காலத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு லட்சத்திலிருந்து நாலு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது வந்து லோயர் பாலியோலித்திக் பீரியட்ல பீரியடை சேர்ந்தது மனிதனுடைய வரலாறுன்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் பீரியடை சேர்ந்தது இது இது என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் மனிதர்கள் அதாவது நம் நம்முடைய முன்னா மூதாதையர்கள் நம்ம வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அவங்க என்ன காரணத்துக்காக இதை பண்ணி வச்சாங்கிறது உலகம் முழுவதும் வித்தியாசமான தேரிகள் தான் சொல்கிறாங்க சரியாக யாருமே அதை வந்து தீர்மானிக்க முடியல ஏறக்குறைய ஒரு எழுபதுக்கு மேற்பட்ட தேரிகள் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க இது என்ன காரணத்துக்காக இருக்கும்னு சொல்லி ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இது வந்து நிறைய இடங்களில் இருக்குது சிவகலையில் இருக்குது நம்ம திண்டுக்கல்லில் இருக்குது பழனியில் இருக்குது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் இருக்குது இது இது மாதிரி பார்க்குற போது இந்த இரு கிடைக்கிற எல்லா கப்பியல்ஸுமே பெரும்பாலும் புதைகுழிகள் பக்கத்தில் அதிகமாக கிடைக்குது அதனால் இந்த நம்முடைய தமிழர்களுடைய வரலாற்றுப்படி நம்முடைய பண்பாட்டுப்படி இது வந்து இறந்தவருடைய நினைவாக ஏற்படுத்தி இருக்கலாம்ங்கிறது ஒரு அபிப்பிராயம் இந்த கப்பியல்ஸ் வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் விட்டத்துலேயும் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆழத்துலையும் தொடங்கி ஏறக்குறைய பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் விட்டம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஆழ வரைக்கும் போகுது இங்கே வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தொரு கப்பியல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதை இதே இதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கப்பியல்ஸ் வந்து நானும் ஒரு டாக்டர் ரொமைன் செமினல் வந்து ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தினுடைய ஒரு ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் அவர் வயநாட்டில் இதே மாதிரி ஜனாடுங்கிற ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அது வந்து இதை விட ப்ரீ டேட்டர் ரொம்ப முன்னாடி போனது ஏறக்குறைய அந்த உலகத்தினுடைய முதல் காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் அதை வந்து அதனுடைய ரிசர்ச் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு அதனுடைய விலை இதுகளும் சீக்கிரம் வரும் இப்போதைக்கு உலகத்தினுடைய மூன்றாவது பெரிய சைட்டில் இருக்கிற கப்பியல்ஸ் இந்த நம்முடைய இதனுடைய காரணம் என்ன இந்த என்ன காரணத்துக்காக உண்டாக்கணுங்கிறது தெரியல ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு விதமான காரணங்கள் சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அடிக்கிற போது தூள் எழுது இல்லையா அந்த தொகல் மேலே எழுகிற எழுகிற போது மேலே இருக்கிற பறவைகளில் பட்டு அந்த பறவைகள் முட்டை விடுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கப்பியில் ஒரு முட்டையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேர் இறந்தவருடைய நினைவாக ஏற்படுத்தி வச்சுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் அது இறந்தவருடைய நினைவாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா புதைகுழிகள் பக்கத்தில் இருந்து வந்து அதிகமாக கிடைக்குது இருந்தாலும் முடிவான தேரி வந்து எட்ட முடியல ஏன்னா இது வந்து லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் ஓடுறதுனால நம்முடைய மனித இனத்துக்கு முன்னாடியான இனம் அது அதனால் இந்த காரணத்துக்காக அதை சரியாக ஏற்படுத்தி வச்சாங்கிறது நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியல ஏறக்குறைய எழுபதுக்கு மேலே தியரிஸ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் உலகம் முழுவதுமே ஸோ சரியான பர்பஸ் இன்னும் மனசுக்கு திருப்தியான பர்பஸ் வந்து தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணங்கள் இருந்திருக்கு அவர் ரொமீன் சமையல் என்ன சொல்கிறாருனா அது மைக்ரேஷன் படி இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மைக்ரேஷன் காரணங்கனால மனித இனப்பரவல் இருக்கு இல்லையா இடம் இடம் விட்டு இடம் இனப்பரவல் இருக்கிறதுனால மெமரியில் வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி ஒரு இது 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 வந்திருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு நம்முடைய கப்பியல்ஸ் இருக்கிற சிறப்பு என்னென்னா இது வந்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ரொப்போசனில் இருக்குது நடுவில் ஒரு கப்பியல் இருக்குது அதை சுற்றி வ வட்டமாக கப்பியல்ஸ் இருக்குது ஒரு என் சர்க்கிள் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கப்பியல் ஒரு பெரிய கப்பியில் தொடர்ச்சியாக நீளம் ஒரு கப்பியல் போது இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்குது ரெண்டு விதமான அமைப்புகள் நம்ம கப்பியல்ஸில் வந்து இருக்குது ரொம்ப சிறப்பான கப்பியல்ஸ் இருக்குது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிக முக்கியமான தொல்லியல் சின்னங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மனிதகுல வரலாற்றில் கிடைச்ச மிக முக்கியமான தொலிய தொல்லியல் சின்னங்கள் இவைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படியே ஒரு ஒரு பாறையில் பல்லாங்குழிகள் மாதிரி அதாவது பணியார குழிகள் மாதிரி நிறைய இந்த சின்னங்கள்லாம் பரவி கிடக்குது இந்த சின்னங்களை வந்து பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய மானுடவியல் நிபுணர் டாக்டர் ரொமேன் சமேனலுடன் சேர்ந்து தான் இந்த ஆய்வை நான் மேற்கொண்டேன் இந்த 
கப்பியூல்ஸு கப் மார்க்கு அல்லது வந்து ஸ்டோன் கப்ஸ் இந்த மாதிரி பல பேரில் சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்த ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ராபர்ட் பெட்னாரிக்னு அவர் வந்து என்னுடைய நண்பர் அவர் அவர் தான் கப்பியூல்ஸ்னு பேர் வச்சார் இவருக்கு ஆங்கிலத்தில் வந்து அவர் வச்ச பேரே வந்து உலகம் முழுதும் வந்து நிலை நிலையாக நின்று போச்சு தமிழில் வந்து இதுக்கு நான் வந்து கல்லாங்குழிகள்னு பேர் வச்சுருக்கிறேன் இந்த கல்லாங்குழிகளுடைய காலத்தை பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் பீரியடு அதாவது மனித மனித இனத்துக்கு முற்பட்ட மனித இனத்தினுடைய காலம்தான் இது நம்ம வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்மளைய நம்ம இந்த ஹோமியோ சேப்பியன்ஸுக்கு முன்னாடி பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு மனித இனமானது வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த காலத்தில் தான் இந்த கல்லாங்குழிகள் அந்த ஹோமோ எரக்டஸ் மனித இனங்கள்னால இந்த கல்லாங்குழிகள்லாம் தோண்டப்பட்டிருக்குங்கிறது எங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் வந்து தெரிய வருது இது வந்து லோயர் பாலியோலிக்திக் பீரியடுனு கீழ் தொல் பழங்காலத்தை சேர்ந்தது இந்த இந்த கல்லாங்குழிகள் இவைகள் வந்து இப்போ இந்தியன் ஆர்கியாலஜியுடைய கண்டுபிடிப்படி பார்த்தோம்னா ஏறக்குறைய அறுபதாயிரம் வருடங்கள் இருந்து இருபது லட்சம் வருடங்கள் வரை இது வந்து போகும் நம்முடைய இந்த பழமையில் இருக்கிற இந்த கல்லாங்குழிகளை வந்து நம்ம ரெண்டுலேருந்து நாலு லட்சம் வருடங்களாக நாங்கள் வந்து கணிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கல்லாங்குழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் இருக்குது இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசில் பீம்பெட்கான் ஒரு இடத்துல இருக்கிற கல்லாங்குழிகளை வந்து நம்ம ராபர்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் ராபர்ட் பெர்னாலிக்கு தான் அது வந்து ஆய்வு பண்ணார் அது வந்து ஏறக்குறை ஏழு லட்சம் வருடங்கள் பழமையானங்கிறது வந்து அவர் வந்து கணிச்சிருக்கார் அதுதான் உலகத்தினுடைய மிக தொன்மையான கல்லாங்குழிகள் அடுத்தது வந்து இந்த தென்னாப்பிரிக்காவில் கலகாரி பாலைவனத்தில் இருக்கிற கல்லாங்குழிகள் வந்து இரண்டாவது தொன்மையான இடம் இடத்தை பெறுது அது வந்து நாலு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய கல்லாங்குழிகள் இந்த இரண்டுக்கு அடுத்து மூன்றாவது தொன்மையான காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக இந்த நம்ம பழனி கப்பியூல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படி இந்த அளவுகள் இந்த கப்பியூல்ஸோட அளவு நம்ம பார்த்தோம்னா நாலு சென்டிமீட்டர் விட்டத்தில் இருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆழம் தொடங்கி ஏறக்குறைய பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் விட்டத்திலிருந்து பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஆழம் வரப்போகுது இதை வந்து நான்கு பிரிவாக நமக்கு வந்து பிரிக்க முடியுது அதாவது சிறியது இடைத்தரமான கல்லாங்குழிகள் பெரியது மிக பெரியதுன்னு நாலு வகையாக இதை வந்து பிரிக்க முடியுது அமைப்புகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து மூன்று வகையான அமைப்புகளில் இந்த கல்லாங்குழிகள் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது இந்த கல்லா அதாவது ஒரு அமைப்பு என்னென்னா நடுவில் ஒரு ஒரு பெரிய குழி அதை சுற்றி வட்டமாக ஒரு அப்படியே என் சர்க்கிள் ஆகிடுது ஒரு குழியை சுற்றி வட்டமாக ஒரு குழி அமைப்பை போன்ற ஒரு குழி இது வந்து ஏறக்குறைய அந்த தென்னாப்பிரிக்க கலகாரி டெசர்ட்டில் கலகாரி பாலைவனத்தில் இருக்கிற அதே அமைப்பு அப்படியே அச்சு பசகாமல் ஒத்திருக்கு ரெண்டாவது அமைப்பு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய குழி அதை அதை பின்தொடர்ந்து போகிற மாதிரி சின்ன குழிகள் நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் இங்கே இருக்குது இந்த மூணாவது வந்து பாறை சரிவுகளில் அப்படியே தெளிச்சு விட்ட மாதிரி சில பல்லாங்குழிகள்லாம் நம்ம கல்லாங்குழிகள் நமக்கு வந்து கிடைக்குது இது வந்து பல்லாங்குழிகள் போன்றது இந்த பேர் வந்து கல்லாங்குழிகள் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் நமக்கு கிடைக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காலம் வந்து இரண்டு லட்சத்திலிருந்து நான்கு நான்கு லட்சம் வருடங்களுக்கு முந்தைய காலத்தில் இதை வந்து நமக்கு வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த இரண்டு லட்சத்திலிருந்து நான்கு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு எதற்காக இதை வந்து இந்த ஹோமியோரட்டிக்ஸ் மனிதர்கள் செய்தார்கள் அப்படின்றதுக்கான காரணம் வந்து நமக்கு வந்து புரியவிடவில்லை அது என்னென்னா இது வந்து ஏறக்குறைய லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் கடந்து போனதாலும் அந்த இடைப்பட்ட இடைவெளி சங்கிலி தொடர் அறுந்து போனதாலும் இது இது இதனுடைய காரணத்தை நமக்கு வந்து கணிக்க முடியல என்ன பயன்பாட்டுக்காக இந்த கல்லாங்குழிகள் உலகம் முழுது செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தை வந்து நம்மளால் இது வரைக்கும் கண்டறிய முடியல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டு ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு தியரி வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஹைப்பாத்திசஸ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே யூகங்கள் தான் ஏறக்குறைய எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட யூகங்கள் வந்து இது மாதிரி ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சில பேர் இது வந்து வானியல் தொடர்பான கல்லாங்குழிகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வானியல் தொடர்பான விஷயங்களை வந்து பொறிச்சு வைக்கிறக்கா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு விண்மீன்கள் ஒரு கோள்கள் போல் இதெல்லாம் இங்கே வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இதை பொறிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிலர் வந்து எல்லை கல் சில நாடுகள் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மனித இனக்குழு அந்த ஹோம் ஐரட்டஸ்கிற மனித இனக்குழு வந்து மற்ற இனக்குழு தங்களை தாக்கிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி எல்லைகளை வரைய இருக்கிறதுக்காக இது மாதிரி இத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இந்த இந்த குழி போன்ற அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எல்லைக்கல் மாதிரி இதை வந்து சில பேர் ஒரு தியரி ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளை பொறுத்த மட்டில் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த மட்டில் இந்த கல்லாங்குழிகள் வந்து தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி திருச்சி திண்டுக்கல் அப்புறம் வந்து தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி போன்ற பல மாவட்டங்களில் தமிழகம் எங்கும் பறஞ்சு இந்த பறந்து விரிந்து இந்த கல்லாங்குழியில் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது தமிழக இது வந்து நம்மளுடைய நாட்டினுடைய அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டினுடைய அடிப்
இது வந்து ஆர்கின் ப்ரொட்டோசோரிக் பீரியடுன்னு சொல்லி ஐம்பத்தெட்டு கோடி வருடங்களில் இருந்து ஏறக்குறைய இருநூத்தம்பது கோடி வருடங்களுக்கு இடைப்பட்ட இந்த ஆர்கியன் ப்ரொட்டோரோசோயிக் பீரியடு அப்படின்னு இதுக்கு பேர் அந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் தான் காலங்களில் வந்து உருமாறிய பாறைகள் இங்கே இருந்திருக்குது இப்போ பழனி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நமக்கு இந்த கல்லாங்குடியில் கிடைச்ச பாறைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி உருமாறிய பாறைகள் இருந்தது தான் இந்த உருமாறிய பாறைகள் இருந்ததுனாலையும் இது ஏற்கனவே இந்த நான்கு லட்சம் வருடங்களுக்கு முந்தைய கல்லாங்குடிகள் கல்லாங்குடியில் வந்து இந்த உருமாறிய பாறைகளில் செஞ்சுருக்கிறதுனாலே இந்த கல்லாங்குடியில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இடத்த வந்து அடைது நம்ம வந்து சொல்லலாம் அந்த மேப்பிங்கில் பார்க்குற போது ஏறக்குறைய பல லட்சம் வருடங்கள் முன்பா முன்பாக இந்த இந்த சைட்டு நம்ம இந்த கல்லாங்குடியில் சைட்டுக்கு மேற்கு புறமும் கீழ்க்கு புறமும் ஆறு கிழக்கு புறமும் ஆறு ஓடுனதுக்கான ஒரு ஒரு இது வந்து கிடைக்குது நமக்கு இப்போ அந்த ஆறு இல்லை ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அந்த ஆறே வரண்டு போய் அந்த ஆறே இல்லாத இடமா அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு சிறிய ஓடை மட்டும் நமக்கு வந்து கிடைக்குது இப்போ 